ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കളറ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ഗോൾഡൻ ബീഡ് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ അത് തുന്നാനായിട്ട് നോർമൽ സൂചി നൂലും വേണം പിന്നെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി നീഡിലും വേണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയലിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് റൗണ്ട് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് അത് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ നെക്കിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഞാൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഗോൾഡൻ ബീഡ് തുണി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബീഡിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഞാൻ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ നൂല് മുഴുവനായിട്ട് താഴേക്ക് വിടാതെ അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി ആ വരച്ചു കൊടുത്ത ലൈനിലൂടെ മുഴുവനായിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് തുന്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡ് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ നോർമലായിട്ട് ബീഡ്സൊക്കെ തുന്നുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തുന്നുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ലോങ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പം ഒരു സെറ്റ് നൂലായിരുന്നു എടുത്തത് അതായത് സിക്സ് സ്ട്രാൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് സ്ട്രാൻസ് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് സാധാ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കിട്ടും ആ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡിസൈന് തിക്കായിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് സെറ്റ് നൂലെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് എടുത്താൽ ഒരു തിക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇതേപോലെ അത്രയും ലെങ്ത് ഇല്ലാതെ കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കോൺ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ചുറ്റു മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വരച്ച ഡിസൈന് കവർ ചെയ്ത് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെന്നു കൊണ്ട് വരച്ച ആ ഒരു ലൈൻസ് ഒന്നും അവിടെ കാണില്ല ഈ ഒരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്തുള്ള ക്ലോ ക്ലോത്തിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറ് ത്രെഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി 
ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ നോട്ട്സ് പിന്നെ നോർമൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസൈന് കിട്ടുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ ഡിസൈനൊന്നും കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ബീഡ് തുന്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ബീഡ്സിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ബീഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും ഗ്യാപ്പ് വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ലോങ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് നമ്മൾ സാധാ നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ലോങ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വി മാറിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആ ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്